ابو جہل امت کا فرعون ابو جہل کا بیٹا صحابی رسول حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی کفر میں گزاری فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے جنگ یرموک میں شہید ہو گئے ان پانچ سالوں میں آپ نے دنیا کی طاقتوں کا تختہ اڑ کر رکھ دیا تھے ہم تیرے ایک مار کا آراؤں میں خشکیوں میں لڑے کبھی دریاؤں میں دی آزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں ججتی نہ تھی جہاں داروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی جس دن مکہ فتح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مردوں اور دو عورتوں کے سوا تمام لوگوں کو ایمان دے دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان کو کعبہ شریف کے پردوں سے بھی لٹکا ہوا پاؤ تب بھی قتل کر دو ان چار مردوں میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فتح مکہ کے دن اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم بنت حارث بنت حشام مسلمان ہو گئی پھر حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ آپ سے ڈر کر یمن با گئے ہیں انہیں ڈر تھا کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے آپ ان کو امن دے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں امن ہے اپنے ساتھ رومی غلام کو لے کر وہ اکرمہ کی تلاش میں نکلیں اس غلام نے حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فسلانا چاہا وہ اسے امید دلاتی رہیں یہاں تک کہ قبیلہ اک میں پہنچ گئیں تو انہوں نے اس قبیلے والوں سے اس غلام کے خلاف مدد طلب کی انہوں نے اس غلام کو رسیوں میں جکڑ دیا اکرمہ با کر سمندر میں کشتی پر سوار ہو گیا بہت تیز ہوا چل پڑی کشتی طوفان میں پھنس گئی کشتی والے نے کہا اب خالص اللہ کو پکارو کیونکہ تمہارے معبود بت وغیرہ یہاں طوفان میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اکرمہ نے کہا اگر سمندر میں خالص اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے علاوہ کو نجات نہیں تو خشکی میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکارے بغیر نجات نہیں مل سکتی اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اگر تم مجھ سے اس مصیبت سے جس میں میں پھنس چکا ہوں بچا لیں میں ضرور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا اور مجھے یقین ہے میں انہیں بہت معاف کرنے والا اور احسان کرنے والا پاؤں گا حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئیں اور کپڑا ہلا کر ان کی طرف اشارہ کرنے لگیں اور وہ ان سے کہہ رہی تھیں اے میرے چاچا زاد بھائی میں تمہارے پاس ایسی ذات کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والے اور سب سے بہترین انسان ہیں اپنے آپ کو ہلاک مت کرو چنانچہ اکرمہ یہ سن کر رک گئے اور وہ ان کے پاس پہنچ گئیں اور ان سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل لے چکی ہوں انہوں نے کہا واقعی تم عمل لے چکی ہو انہوں نے کہا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی آپ نے تمہیں امن دے دیا ہے چنانچہ وہ ان کے ساتھ واپس چل پڑے حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ کو اپنے رومی غلام کی ساری بات بتائی انہوں نے غصے میں آ کر اس غلام کو قتل کر دیا وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے راستے میں اکرمہ نے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہی لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں اکرمہ نے کہا معلوم ہوتا ہے جس کام نے تم کو میری بات ماننے سے روکا ہے وہ بہت بڑا کام ہے جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہی ہیں آئندہ اس کے باپ کو برا نہ کہنا کیونکہ مرے ہوئے کو برا کہنے سے اس کی زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس مردہ تک نہیں پہنچتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کو دیکھتے ہی لب کے آپ ان کے آنے سے بہت خوش تھے پھر آپ بیٹھ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی نکاح پہنے ہوئے تھیں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ کہتی ہے تمہیں امن ہے اکرمہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور فلاں فلاں کام کرو 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے چند اعمال گنائے تو اکرمہ نے کہا اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کی اور اچھی اور عمدہ بات کی دعوت دی ہے اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دعوت کے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم سب میں سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ نیکوکار تھے پھر اکرمہ نے کلمہ شہادت پڑھا اشہد اللہ اللہ اشہد محمد رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مجھ سے آج جو چیز بھی مانگو گے جو میں دے سکتا ہوں وہ میں ضرور دوں گا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں نے آپ کی جتنی دشمنی کی ہے یا آپ کے خلاف جتنے سفر کیے ہیں یا آپ کے خلاف جتنی جنگیں کی ہیں یا آپ کے سامنے یا آپ کے پسے پشت جتنی نازیبہ باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی اے اللہ انہوں نے مجھ سے جتنی دشمنی کی ہے اور آپ کے نور کو بجانے کے لیے جتنے سفر کیے ہیں ان سب کو معاف فرما دے اور انہوں نے میرے سامنے یا میرے پسے پشت جتنی میری آبرو ریزی کی ہے وہ سب معاف فرما دے حضرت کرما رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا یا رسول اللہ اب میں خوش ہو گیا ہوں اللہ کی قسم یا رسول اللہ اب تک میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنا مال خرچ کر چکا ہوں اب آئندہ اللہ کے راستے میں اس سے دگنا انشاءاللہ خرچ کروں گا اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی جنگ کر چکا ہوں اب اللہ کے راستے میں اس سے دگنی جنگ کروں گا جنگ یرمو کے موقع پر جب مسلمان ایک مرتبہ دشمنوں کے شدت حملے کی وجہ سے تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کون کون ہے جو میرے ساتھ موت پہ بیعت کرتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا فرمایا نہیں ابھی ہمیں تمہاری ضرورت ہے اگر انہوں نے ماننے سے منع کر دیا اور اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کہا کہ آپ نیکیوں میں مجھ سے بڑے ہوئے ہو چار سو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موت پہ بیعت کی انہوں نے دشمنوں کا رخ پھیر کر رکھ دیا مگر ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے چند ہی زندہ بچ سکے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ان کی شہادت کا وقت قریب تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سر مبارک اپنی جولی میں رکھا اور ان کا چہرہ مبارک صاف کیا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی ہے تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر سے جا کے کہہ دینا کہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا اور شہید ہو گئے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا یقین دلوں میں بٹھایا جائے اللہ کی ذات پر کامل ایمان لایا جائے اور ہر حال میں صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کو پکارا جائے اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر محسوس کرے کسی انسان کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے کہ کیا پتہ اللہ اس کو کب ہدایت دے دے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا چاہیے دعوت و تبلیغ کو اپنا کام سمجھنا چاہیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں لگا دینی چاہیے اللہ ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شہادت کی موت نصیب فرمائے آمین